Sesudah so, yang saya kasih sekalian Kita UMNO ni dua kali di Di langkah badai lah eh? Senang cerita Dan Kali ini saudara kita sungguh tidak menyangka eh? Apatah lagi Pilihan raya ini tuan-tuan Selepas kita menang besar di Johor eh? Kita menang besar di kala itu Datuk Sri Anwar Ibrahim pun tak boleh angkat muka Kerana kekalahan teruk Pakatan Harapan di Johor Tan Sri Muhyiddin langsung tak boleh angkat muka kerana Perikatan Nasional hanya menang tiga kursi di Johor Parti-parti lain pun tuan-tuan Semuanya jatuh moralnya Tapi malangnya tuan-tuan kita cerita banyak pun tak guna Bila kita minta supaya pilihan raya diadakan segera Namun Ada usaha-usaha untuk memastikan pilihan raya itu dilengah-lengahkan Sehingga akhirnya tuan-tuan Ianya memberi kekuatan kepada musuh Untuk melipat gandakan fitnah tomahan terhadap kita Dan akhirnya kita kecundang dengan amat dahsyat sekali Saya yakin tuan-tuan pun tahu Kalau kita buat pelan raya sebaik saja kita menang di Johor ini Kita bakal menang besar Betul tak betul tuan-tuan? Tetapi nak buat macam mana saudara Sabot tak seperti dalaman ini terlalu teruk Terlalu teruk tuan-tuan Itu sebabnya sesedara Parti tidak ada pilihan Untuk parti ini terus kekal sesedara Kita perlu memastikan disiplin parti Dapat ditegakkan Saya nak beritahu dengan tuan-tuan Selama hari ini bila kita nak melantik pemimpin kita Baik di peringkat Presiden Timbalan Naib eh, Ataupun Ahli Majlis Kerja Tertinggi Ketua Bahagian Biasanya tuan-tuan Kita akan letakkan beberapa ciri keutamaan Kalau sebelum 2018 Kita akan tengok orang ni ada jawatan menteri ke tak ada Kita akan tengok orang ni eh, Dari segi kemampuan keuangan dia Dan macam-macam kriteria Dipilih Pemimpin-pemimpin ni Tetapi rupa-rupanya Sesedara hakikat dia kita menang 61 tahun Kita memerintah tuan-tuan Sebenarnya pemimpin UMNO ni Belum lagi teruji Ujian yang pertama Datang sebaik saja Kita kalah Pilihan Raya 2018 Pilihan Raya 2018 Ini tuan-tuan telah memperlihatkan Kepada kita Orang yang dulu kita rasa Begitu setia dengan parti kita Lepas pilihan raya umum ke-18 eh, 2018 Baru kita tahu Bahawa ahli parlimen yang kita angkat Menjadi ahli parlimen barisan nasional Mewakili UMNO pun Ada yang tak setia dengan kita 16 orang lari Meninggalkan kita Ada yang diangkat menjadi pemangku timbalan ketua atau pertimbalan presiden. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Presiden kita, saya sedara, bila kalah pilihan raya, beliau diukut tuan-tuan. Ini ramai orang mungkin tak tahu. 9 Mei, bila kita kalah pilihan raya, ketua pergerakan pemuda ketika itu Khairi Jamaluddin dan juga ketua putri. Eh, bukan aja eh. Ketua Puteri ketika itu eh? Mas Erbiati Memberikan ultimatum kepada Datuk Sri Najib Tun Razak Sekiranya beliau tidak meletakkan jawatan Jam 11 pagi 10 hari bulan Mei 2018 Jam 2 petang Mereka berdua tuan-tuan nak membuat press conference Ataupun sidang media Di hadapan rumah Datuk Sri Najib di Langgak Duta Menuntut supaya Datuk Sri Najib meletakkan jawatan Ramai tak tahu bahawa pada ketika itu sesedara Datuk Sri Najib sedang berunding Untuk cuba membentuk kerajaan Kerajaan campuran Seperti mana yang dilakukan pada ketika 
eh, UMNO bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin pada 2020 begitu juga hari ini bila mana kita membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan sebenarnya pada ketika itu BN ada 79 kursi Datuk Sri Najib tuan-tuan sedang cuba untuk meyakinkan Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika itu untuk bersama dengan kita tetapi tuan-tuan belum sempat kita cuba membentuk kerajaan campuran yang pada ketika itu kita masih lagi barisan nasional boleh menjadi Perdana Menteri kerana kita masih lagi parti yang memenangi kursi paling banyak 79 kursi tapi malangnya tuan-tuan usaha ini telah termati di situ bila mana ada di kalangan kita tidak sabar telah menuding jari kepada Presiden AMNO mengatakan Presiden AMNO sesedara harus mengambil tanggungjawab penuh tuan-tuan bila kita masuk pilihan raya sesedara kita masuk pilihan raya dalam satu pasukan betul tak betul putri dia kena mempengaruhi orang muda putri orang perempuan wanita dia kena buat kerja untuk dapatkan yakinkan golongan wanita bersama dengan kita pemuda dia kena yakinkan golongan orang muda untuk bersama dengan kita begitu juga peranan presiden timbalan dan naik presiden kita masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan menang kita meras- meraih kemenangan bersama tetapi kenapa bila kalah tuan-tuan semua menunding jari kepada presiden tak apalah tuan-tuan pada ketika itu Datuk Seri Najib ni gentleman dia mengambil tanggungjawab sebab apa dia mengambil tanggungjawab sebab dia rasa dia sebagai nahulda kafan apa juga, apa juga keputusan yang dibuat oleh kerajaan tuan-tuan suka tak suka ianya memberi kesan kepada pilihan raya umum dan beliau ketika itu ialah Perdana Menteri tuan-tuan Beliau juga adalah poster boy. Tetapi dalam pilihan raya yang lepas, kita lihat perkara yang sama berlaku. Sedangkan presiden tuan-tuan bukan dalam kerajaan, presiden bukan poster boy, dan presiden tak boleh buat apa keputusan. Termasuklah mempengaruhi Perdana Menteri untuk membubarkan awak. Tak ada. Kalau misalnya Perdana Menteri memutuskan untuk pilih masa yang paling cantik selepas pilihan raya umum eh pilihan raya negeri Johor kita menang besar lepas lepas dia pilihan raya seminggu lepas tu boleh pula luluskan KWSP yang sebelum tu tak boleh tu tuan-tuan saya yakin dengan mood yang bagus ketika itu tuan-tuan ditambah pula dengan duit KWSP dibenarkan keluar ada macam satu macam stimulus package 40 bilion Eh, rakyat mempunyai kuasa membeli lebih apabila mereka ada kekuatan keuangan boleh belanja lebih saya yakin kita boleh menang besar tuan-tuan pada ketika itu tapi presiden tak boleh buat apa kerana ada bisikan-bisikan daripada orang yang rapat dengan Perdana Menteri ketika itu tuan-tuan meminta supaya pilihan raya dianjakkan kepada tahun ini tahun 2023 tuan-tuan kalau nak ikutkan mereka nak buat pilihan raya pada bulan Mei tahun ni tuan-tuan. Bukan tahun lepas. Tapi nasib baik sesedara. Eh, tekanan demi tekanan diberikan. Maka akhirnya bulan 10. Selepas kempen manager kita dah dipenjarakan sesedara. Dato' Sinaji dah disumbatkan dalam penjara. Maka akhirnya parlimen pun dibubarkan. Tetapi ianya sudah terlalu lambat. Bukan hanya kempen manager kita sudah duduk di belakang gerigi beris besi Malah eh, Rafizi Ramli yang kita tahu dia mempunyai macam-macam strategi Dan dia boleh meyakinkan orang muda khususnya eh, Dengan apa yang dia kata ke atas kita pada tahun 2018 Akhirnya ditabalkan menjadi timbalan presiden PKR Dan sekali lagi mengulangi apa juga eh, pertuduhan ke atas kita sehinggakan kita akhirnya tinggal sesedara 
macam-macam kita lalui itu sebabnya tuan-tuan kita lihat bukan hanya 16 orang akhirnya telah melompat bersama dengan bersatu kita lihat juga ada usaha untuk bawa orang-orang kita di Sabah saya orang yang telah membuat laporan disiplin ke atas Datuk Seri Syamudin Tulusi eh? kerana kita ada saksi-saksi tuan-tuan termasuklah Datuk Yaakob Han yang hari ini sudah menjadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO bila mana Datuk Seri Syamudin kalau dia tak nak bertanding mempertahankan jawatan timbalan presiden ataupun pemangku presiden timbalan presiden yang beliau sandang kita boleh terima tak ada masalah tetapi kenapa membantu musuh kita Tun Dr. Mahathir untuk bawa kita punya 16 MP bersama dengan bersatu kemudian di Sabah tuan-tuan kita lihat bagaimana kawan-kawan kita terkontang kantin bila mana ketua-ketua UMNO bagian, ketua wanita UMNO bagian ramai tuan-tuan secara one shot satu kali melompat pergi ke bersatu sesedara ini menyebabkan UMNO Sabah hampir lumpuh dan pada ketika itulah Datuk Bong Mokhtar tuan-tuan terkial-kial eh, cuba menggerakkan menghidupkan balik UMNO negeri Sabah bukan satu perkara yang mudah kita fikir siri-siri beliau membantu Tuan Dr. Mahathir berakhir di situ tuan-tuan Selepas pilihan raya yang baru lepas ini Walaupun Datuk Seri Zahid telah melatih beliau menjadi pendahari barisan nasional Kerana mahu beliau ada tempat eh? Walaupun maklumat yang kita terima Sebenarnya Bila dia suruh kawan-kawan dia Pegawai-pegawai dia Contohnya Zulkifli Alwi Bekas dusa pemuda Kamsatun Sulaiman eh? Kawan-kawan geng-geng saya ni semua Memang dia dah suruh dah Berhijrah pergi ke bersatu Beliau memang nak pergi Memang beliau pun akan bersama Itu sebab Ustaz Syahbuddin eh, YB Tasik Belugo cukup marah Bila mana beliau dah lompat Tiba-tiba Datuk Isyam tak melompat Ke bersatu bersama dengan dia Kita ingat semuanya dah selesai Bila mana kita menang Di Cameron Highland Beliau tarik handbrake Tak jadi untuk bersama dengan Bersatu Kita pun tak kacau dia Eh? Malah Datuk Zahid Angkat dia lagi menjadi Menjadi bendahari Barisan Nasional Tetapi lepas kita menang Pilihan Raya tuan-tuan Beliau mempengaruhi 10 orang Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional Termasuklah Presiden MCA Presiden MIC Untuk menyertai eh? Dengan memberikan SD 10 SD diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Itu yang Haji Adi tuan-tuan Dah cukup jumlah ha. Memang betul Kalau dicampurkan dengan SD 10 itu Memang cukup jumlah Memang cukup jumlah Tetapi yang mereka ini Tuan-tuan tak sedar Bahawa akta anti lompat parti Sudah pun diluluskan di parlimen Bila ada akta anti lompat parti Scheme of thing Yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tu Dah tak boleh pakai Kenapa dia orang boleh beli 16 orang ni tuan-tuan Ada yang di Ugun eh, Contohnya macam Datuk Sri Mustafa Muhammad Tuan-tuan Datuk Sri Mustafa Muhammad Orang yang sangat baik Tapi kenapa dia lompat Dia bertanding MT UMNO Dapat nombor satu tuan-tuan Kenapa dia lompat tuan-tuan Tiga hari dia turun naik Pergi ke bahagian Amla Dan akhirnya Daim beritahu dengan dia apa tuan-tuan Kalau kamu tak lompat Jadi ahli parlimen bebas Dan kemudian menyertai bersatu Bukan kamu yang akan didakwa saja Isteri dengan anak dia pun akan didakwa Kerana 34 juta tuan-tuan Kita bagi duit untuk negeri Kelantan Hubungan negeri Kelantan Untuk pengundi luar daripada daripada Kelantan ni balik Eh, duit ni patutnya dibayar Tapi akhirnya sebahagian daripada duit ini Tuan-tuan masuk ke dalam akaun Isteri dan anak dia Saya yakin kalau diugut Datuk Sri Mustafa Muhammad seorang Mungkin iman dia tak tergugat tuan-tuan 
Tetapi bila isteri dengan anak dia diugut sama Maka akhirnya dia pun terpaksa meninggalkan parti kita Sama juga dengan Mas Emiati Dia juga tuan-tuan Sama juga Nama dia ada bersama dengan Dato' Ahmad Maslan, Tuan Sri Syarin Antara orang yang dikatakan menerima sumbangan daripada Perdana Menteri Eh tuan-tuan kita dapat duit daripada Perdana Menteri ni semua orang Untuk bayar semua dapat duit daripada Perdana Menteri Betul tak betul? Takkan kita nak tanya Perdana Menteri daripada mana dapat duit ini Dan saya nak beritahu dengan sesedara Punca hari ini duit itu Menjadi sesuatu yang dipertikaikan Kenapa? Sebab bila Datuk Seri Najib tuan-tuan mendapat surat daripada Kerajaan Arab Saudi Pertama daripada Kementerian Kewangan Kedua daripada Kerabat Diraja Saudi Surat ini diberikan kepada Tan Sri Zeti Untuk memeriksa sama ada surat ini otentik ke tak otentik Dana yang nak masuk ini Dananya daripada sumber halal ke sumber haram Ada aktiviti keganasan ke tak ada Ada aktiviti jenayah ke tak ada bila dah dicek oleh Governor Bank Negara Governor Bank Negara memberikan kebenaran untuk duit ini dibawa masuk Bila dia bagi kebenaran untuk duit ini dibawa masuk Ada tiga surat dia tanda tangan Sepatutnya dengan surat ini tak ada orang boleh didakwa dibawa amlah Bukan hanya Datuk Najib tak boleh didakwa Orang-orang yang terima duit pun tak boleh didakwa Sebab Governor Bank Negara telah meluluskan kemasukan duit ini bukan setakat dia luluskan duit ini masuk tuan-tuan sesedara dia memberitahu dengan Datuk Seri Najib duit ini jangan masuk dalam akaun AMNO masuk dalam akaun atas nama Datuk Seri Najib supaya tidak ada sebarang masalah eh, sebab Datuk Najib ialah Perdana Menteri dan dia mencadangkan supaya duit 681 juta US dollar ini dipecah-pecahkan diracik-racikkan Rupa-rupanya dia ada perancangan tuan-tuan Perancangan atuk lah ni Setiap pecahan duit tu masuk Satu pertuduhan Setiap kali Datuk Seri Najib bagi Pada eh, pada pemimpin-pemimpin UMNO Untuk orang asli untuk buat anak yatim Buat masjid dan sebagainya Satu pertuduhan Itu yang berpuluh pertuduhan tuan-tuan Last kali pulang duit pun Kena juga Setiap satu tu satu pertuduhan Tuan-tuan macam mana Zeti Abtah Aziz boleh membenarkan duit ini bawa masuk? Rupa-rupanya tuan-tuan didedahkan oleh SPRM. Bukan saya dedahkan, SPRM mendedahkan. Di dalam akaun keluarga Zeti, suami dia Taufik Aiman dan juga anak dia Aziz Taufik ada sebuah syarikat di Singapura. Jolo telah masukkan 715 juta ringgit tuan-tuan ke dalam akaun dia. Jadi kalau dia dapat bayaran 715 juta ringgit, tuan-tuan, Datuk Najib suruh dia cek, ini duit ni daripada sumber yang halal ke tak halal, ada unsur jenayah ke tak unsur jenayah. Takkan dia nak beritahu duit ini sebenarnya ialah duit yang 1MDB masuk melabur joint venture dengan Petro Saudi untuk usaha cari gali minyak di Turkmenistan dan Argentina. Takkan dia nak beritahu. Tetapi selaku Perdana Menteri, tuan-tuan, Takkan dia sendiri nak pergi cek dengan bank-bank ini Dia suruhlah Governor Bank Negara cek Bila Governor Bank Negara dah bagi tiga surat Bukan satu, tiga surat Maka dia pun terima Ini Sesedara apa yang Berlaku Tapi malangnya hari ini Orang yang tak tahu menahu duit Masuk ke dalam akaun SRC International kononnya Eh dan hari ini dah ada bukti baru bahawa duit itu bukan duit SRC International pun Duit itu ialah duit daripada pinjaman yang dibuat oleh Putra Perdana Construction Kepada Maybank yang Hakim Nazlan ni tahu 140 juta dipinjam daripada Maybank Duit itu masuk dalam akaun Putra Perdana Construction Kemudian dipindahkan kepada Putra Perdana Development Kemudian masuk dalam akaun Datuk Najib 42 juta Daripada akaun Datuk Najib Dipindahkan pula pergi ke SRC Dah terbalik dah tuduhan Kata duit SRC yang dipinjam daripada Kuok Tapi sebenarnya duit yang dipinjam daripada 
Maybank Tak ada kena mengena Patut dah dibuang dah kes ini tuan-tuan Tapi hari ini orang yang dah bersumpah dengan kalimah Wallahi wa billahi wa tallahi Dia tak pernah mengarahkan dan tak tahu menahu Tentang duit yang masuk dalam akaun ini tuan-tuan Sebab akaun ini ialah akaun amanah Akaun amanah yang dijaga oleh seorang yang bernama Nik Faisal Nik Faisal masuk duit dalam akaun tersebut Dato' Najib pun tak tahu Dan bila berlakunya sesedara Perbicaraan di mahkamah Joanna Yu Iaitu pegawai MBAC Sendiri mengesahkan Tuan-tuan Dia telah gagal menjaga akaun ini Kerana Instruction berhubung dengan akaun ini Bukan dia dapat daripada Dato' Sri Najib Tetapi daripada Jolo Seorang yang tak ada kaitan langsung dengan Dengan Dato' Sri Najib Dan Dato' Sri Najib tak pernah memberikan surat Mengatakan Jolo ini mewakili dia Untuk menguruskan akaun ini tuan-tuan Hari ini orang yang tak berdosa berada di dalam penjara Dan orang yang menerima 715 juta Yang menyebabkan hari ini kita ni semua berada dalam keadaan masalah Kita kalah dua pilihan raya ni sesedara Salah satu sebab Kerana apa yang dirancang oleh Tun Dr. Mahathir Melibatkan Tan Sri Zeti Melibatkan bekas Menteri Kewangan Iaitu No Muhammad Yaakob No Muhammad Yaakob ni ialah orang Yang telah Datuk Sri Najib pertanggungjawabkan Tolong cek eh, Buat due diligence Sama ada SRC International ini Patut diberikan pinjaman eh, Sebanyak 4 bilion Menggunakan duit kuap ataupun tidak Macam mana dia tak buat paper cabinet Supaya menyokong pinjaman diberikan SPRM mengesahkan 85 juta tuan-tuan di timur Habis Habis tuan-tuan Orang yang tak bersalah Hari ini berada di penjara kajam Tetapi orang yang hari ini eh, Menikmati puluhan juta Ratusan juta Termasuklah Jolo Yang menerima 1.2 bilion US dollar Tuan-tuan Hari ini masih lagi eh, Boleh pergi Makau berjudi tuan-tuan eh, Boleh pergi Disneyland Sesedara Di Hong Kong sana Kita harap Supaya ada Satu keadilan Untuk bekas presiden kita Tetapi Selagi ada ketua Ataupun peguam negara Lantikan Tan Sri Muhyiddin ni tuan-tuan Saya rasa sampai bulan 3 ni Memang payah Sebenarnya Penglibatan Hakim Nazlan ini Sudah disahkan oleh SPRM Beliau melanggar Seksyen 220 uh, Kanun Acara Jenayah eh? Kerana beliau telah menghukum Tidak mengikut undang-undang Tidak berlandaskan undang-undang Kerana beliau gagal juga Untuk meng- mengumum atau mengistiharkan Dia punya personal interest eh? Kerana dia adalah merupakan Pegawai Maybank Yang in charge bahagian undang-undang Dan corporate affairs Dia juga company secretary Maybank dan dia terlibat dalam penubuhan SRC International.